വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് എന്നല്ല അത് എംപ്ലോയറാണ് ഫീ അടയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഫീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പലർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ പൊടിതെട്ടി എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതും ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം വിത്ത് പേ വിൽക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലും പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും നമ്മളെ വന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് തരും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതാൻ എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫെയില് അങ്ങനെ അധികം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഫെയില് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരെ എളുപ്പം എന്നല്ല പഠിക്കാനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ മലയാളി മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷിഗിലാണ് ഷിഗിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ തുടർ പഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സുമാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് പഠനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഒത്തിരി പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേക പ്ലാനുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിഗിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷിഗിലിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു അപ്പൊ ഷിഗിലെ അപ്പൊ ഷിഗിലിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺസ് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളത് നമ്മളിപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ജോലി കിട്ടി അവരൊരു ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അധികം ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊന്നും അങ്ങനെ അധികം യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു സജ ആ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്കും ആണ് അങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ശരിയാണ് പബ്ലിക് ആയാലും ശരിയാണ് അവർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ എൻ സർവീസ് എൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പി ഡി ആർ പി പോലുള്ള അതായത് പോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എല്ലാ കോലിലും ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഓരോ ഡേ ഡേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ടി ട്രെയിനിങ്ങുകളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഇയർ കോഴ്സുകൾ വൺ ഇയർ ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സുകൾ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതിനെ പറ്റ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ നമുക്ക് അടയ്ക്കണ്ട നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് തന്നെ അല്ലാതെ എംപ്ലോയറാണ് ഫീ അടയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിയറി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കോഴ്സിനും തിയറി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസും ഉണ്ടാവും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മിക്കവാറും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസ്പെക്റ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിരിക്കും തിയറി ബ്ലോക്ക് മിക്കവാറും ഈ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും വൺ വീക്ക് ഒരു വൺ വീക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സെമസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ വീക്കുകൾ ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ കോഴ്സസ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസിക്കലി ക്രൈറ്റീരിയ മിക്കവാറും കേസിൽ നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സൈറ്റ് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് പോകും ഓക്കെ നമ്മളും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പിന്നെ വിസ ബേസിസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാക്കും പഠിക്കാം പക്ഷേ എംപ്ലോയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വിസ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ചാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് വിസയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർസീസ് ഓവർസീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫീസ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും മിക്കവാറും എംപ്ലോയർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതായത് ഷിഗിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് ഇൻ കേസ് ഭാവിയിലേക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി എച്ച് ബിയുടെ ഒക്കെ ഫണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ പല ആൾക്ക് ആളുകളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇനി പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ഹോമുകളുടെ സ്വന്തം ഫണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഹോം മാത്രമല്ല എല്ലാ വർക്ക് പ്ലേസിലും ഇപ്പോൾ ഏജൻസികൾ നഴ്സിംഗ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സിലാണ് അത് എച്ച് ഡബ്ല്യു എൻ സെഡ് ഓക്കെ ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ന്യൂസിലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഫണ്ടിങ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് റെസ്റ്റോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അവര് അവര് ഫണ്ടിങ് തരും ഒക്കെ ചെയ്യും തരും പക്ഷെ ഞാൻ സാലറിയും തരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മുഴുവൻ അയക്കില്ല അത് മറന്നുപോയി അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ തിയറി ബ്ലോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്ക് ഒക്കെ തിയറി ബ്ലോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ് ആവണം പക്ഷെ ആ തിയറി ബ്ലോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്നോ ആ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ തിയറി ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടും അത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരത്തെ ഒരു ഇച്ചിരി ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു കാറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കാറ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മൈലേജ് പേ ചെയ്യും അവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ റെൻറ്റ് അതിപ്പോൾ മോട്ടോർ ലോഡ് മോട്ടോർ ലോഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്കം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷിഗിലിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഗിലാണ് അതിന് ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ കാരണം ഷിഗിൽ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷിഗിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് നമ്മുടെ
കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോറൻസിക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു ഫോറൻസിക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് ഒഫൻഡിങ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒഫൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒഫൻസും വരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിലും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫോറൻസിക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫണ്ടിങ് എല്ലാം അതും നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ടേപ്പ് വഴി ഫണ്ടിങ് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷിഗിലിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് ഭാവിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്വേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതർ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശിക്ഷിക്കലൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടണം എന്നുള്ള എയിം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തും അവന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലിനിക്കൽ നേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലിനിക്കൽ മാനേജറോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ അവർ ആ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രോഷറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരും ഈവൻ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേഴ്സുമാർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഫീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പലർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ പൊടി തെട്ടിയെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതും ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം വിത്ത് പേ വിൽക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഒരു ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയർ ആയിരുന്നു അതായത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അന്നേരം അവർ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം എനിക്ക് വർക്കും അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഓഫും തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓഫായിട്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂവേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ചെറിയ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ തന്നെ കോളേജുകളാണോ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇച്ച് പഠിക്കുന്നത് മുന്തി കോളേജുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസി വിക്ടോറിയ ഒറ്റാഗോ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് എടുക്കാം അതിനുള്ള കോഴ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയറെ കൂടെ അതിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ അവരെ മേടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കോളേജിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വാങ്ങിച്ച് അത്
ഈവൻ സ്കോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഈവൻ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വേണേലും എടുക്കാം പക്ഷെ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവർ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൽസും ജേണൽസും മാത്രമേ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം ആ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർ പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീഡിങ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ കൂടുതലും ഈവൻ ബി എൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ഇവിടുത്തെ എന്ത് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാലും കൂടുതൽ അസൈൻമെന്റുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അസൈൻമെന്റുകളും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗുകളും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വിസുകളുണ്ടാവും ചെറിയ ക്വിസുകളോ ചെറിയ ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും തന്നെ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെ അങ്ങനെ ഫെയില് അങ്ങനെ അധികം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് ഫെയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പഠിക്കാനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ സമയം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പഠിക്കുന്നു അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ല എന്നാൽ അത്രയും ഈസിയും അല്ല ഈസി ഒരു മീഡിയം ഇതാണ് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് ഈവൻ അത് നേഴ്സിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഏത് വർക്ക് ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായാലും തുടർന്ന് എല്ലാ പ്രൊഫഷനും എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നേഴ്സിൽ നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഫണ്ടിങ്ങിന് പ്രത്യേക ഒരു അലവൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അതെ ശീലിന് എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിലവിലുള്ള നേഴ്സുമാർ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് ഒത്തിരി നേഴ്സുമാർ ഞാൻ അതൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചവരാവട്ടെ ജി എൻ എം ചെയ്തവരാവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഓവർസീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരാവട്ടെ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേര് കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഉണ്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കരിയർ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു സ്ട്രഗിളും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പഠിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഒരു പക്ഷെ ഷീല അപ്പം വളരെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഷീല നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തത് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയൊരു നന്ദി ദിസ് ഇസ് ജെറിൻ 